Ok. E o som, tá? Teste, teste, teste. Um, dois, três. Um, dois, três. Olá, olá, olá. Sou o Luís Alberto e bem-vindos ao canal da Egitana. Hoje temos aqui uma review de um Rode Wireless Go. Hoje trago-vos aquele que é provavelmente o lapela mais vendido ou pelo menos mais falado de 2020. Este Rode Wireless Go. Primeiro é de boa marca, com credibilidade e qualidade. Segundo, tem muita pinta, apesar deste aspecto mais grosseiro. Há, aliás, duas opiniões. Há quem gosta, há quem não gosta. É normal. E terceiro, é muito versátil. Quanto ao aspecto, só adiantar-vos que se quiserem usar também um lapela à parte, podem usar e dessa forma usar o emissor, por exemplo, no bolso, enquanto o receptor está na câmara. Assim ficam com um sistema sem fios, com muita qualidade e, acima de tudo, muito compacto. Neste vídeo vamos então analisar o microfone e o receptor, ver o potencial do sistema, a aplicação deste produto e fazer também alguns testes, desde o áudio que já estão a ouvir agora, a um teste no exterior, por exemplo, para vermos o alcance entre o emissor e o receptor. Hoje fiz logo o unboxing para gravar o vídeo todo com o microfone, mas entretanto vou, obviamente, deixar aqui as imagens do que vem na caixa e alguns pormenores de detalhe do que vem. Então, para começar, este Rode Wireless Go pode ligar diretamente a uma câmera, que é este caso, ao vosso telemóvel ou mesmo ao computador. Ou seja, vocês é que têm de definir o objetivo que pretendem com algo assim, com um sistema destes, mas para vos dar já alguns exemplos, podem, por exemplo, gravar vídeos para o YouTube, ligar diretamente o micro à câmera para não sincronizarem o áudio em pós-produção. Assim, têm logo uma qualidade excelente, até porque, já aqui disse imensas vezes, o áudio é 70% da imagem, uns dirão 50, outros dirão 70, bah, enfim, vocês percebem. Podem também ligar a um telemóvel diretamente, como é o caso agora, eventualmente para fazer vlogs, para fazerem vídeos para o Instagram, para fazerem vídeos para o Facebook, para o YouTube, enfim, para aquilo que quiserem. No caso do computador, podem ligar, por exemplo, para fazer voz off de vídeos que, sei lá, estou-me a lembrar agora de voz off. Para os conectarem, o emissor e o receptor, podem ligar o microfone e o receptor simultaneamente, para ser mais simples, e eles ficam logo emparelhados. Atenção que é importante definirem o ganho para baixo, médio ou alto, low, medium ou high, dependendo daquilo que querem, obviamente. Eu, por exemplo, eu vou-vos contar, eu, é a segunda vez que estou a gravar este vídeo, porque cometi o erro de captar em low, como faço sempre, porque prefiro dar boost em pós do que clipar e o áudio não ter remédio nenhum. Desta forma, eu gravei o vídeo, mas como tinha o pré-amplificador da câmara tão alto, ele ficou com aquele fuzz que fica sempre com aquele som de estática de fundo. Então o que é que eu fiz? Coloquei este em high, depois de testes, obviamente, que eu não fiz teste a priori, depois fiz, né? depois de cometer o erro. E então coloquei este em high, no alto, e baixei o preamp da câmara, que é o que faz sentido. Portanto, mas lá está, depende da aplicação, eu se ligar diretamente a um telemóvel, provavelmente vou ligar em low, e para não ter tanto aquele ruído. Porque sabem, mais uma vez, o áudio depois de clipar, ardeu. Primeiro teste, vamos ver algumas diferenças agora. Este é então o áudio do Rode Wireless Go diretamente para o telemóvel, e este é o áudio diretamente do telemóvel. Estamos a falar no iPhone 6. Já ouvimos a diferença do telemóvel, vamos agora diretamente daqui, encasacar-nos e apanhar um bocadinho de frio, vamos para a rua ver o alcance do microfone. Este áudio que ouvem é da câmara, e como veem, Fizemos o unboxing, viram que traz esta bolsinha, nada melhor que transportar isto confortavelmente. Eu estou de máscara porque é obrigatório andar de máscara. Pronto, nós estamos aonde? Estamos no Parque da Saúde da Guarda, passam alguns carros, mas não é aquele trânsito uh, comum, nomeadamente algumas ambulâncias, etc. E temos aqui o Road Wireless Go agora para colocarmos na câmara e para fazermos aqui um teste de range, não por metros obviamente, mas para ver até onde chega o alcance deste Rode Wireless Go. Portanto, o áudio que vão ouvir a partir de agora vai ser já com o Rode Wireless Go na rua. Vamos começar então o range. Eu tenho aqui um auxiliar. Vocês vão poder ver e acompanhar com este auxiliar para sabermos até onde tem alcance. Eu gostava muito de falar, a câmera está lá para trás. Mais ou menos a 30 metros. 20, 30 metros. Coisas. Acho que também nunca percorrem esta distância daqui além. Portanto, é preferível aproximar os planos e colocar a câmara mais próxima do que estarem a andar sempre para tão longe. 
Eu não sei se alguma vez o áudio falhou, eu espero que não. Já vamos ouvir na filmagem. Vejo aqui este parque bonito. Hein? Estas filmagens criativas. <risos> Pronto, vamos, vamos voltar à câmara. Eu acho que deve estar tudo em condições. Já me estão a ver a chegar. E vamos ver. Jesus, que frio. Agora fui ali buscar três cabos. Já vos disse que podem ligar um lapela à parte, não é? usar este microfone como emissor e o receptor estar na câmara e assim ficam com um sistema diferente. E o que é que precisam? Eventualmente de dois cabos, o Rode SC3 e o Rode SC7. Eu não tenho o SC7 porque tenho um que tinha vindo com uma câmara já há uns anos atrás, mas basicamente é terem um cabo com TRS para TRRS porque é isso que vos vai permitir ligarem, por exemplo, ao telemóvel, ok? Este aqui faz também a troca de TRS, mas tem o adaptador em fêmea para TRRS. SC3 e SC7. Obviamente, se tiverem iPhone, precisam deste dongle. Agora, alguns Androids também já não têm entrada de jack, portanto, precisam assim de um adaptador. Basicamente é isto. Com estes três cabos, vocês têm uma panóplia de soluções e de aplicações muito mais versátil para usarem este wireless Go como um sistema wireless, precisamente. Esta dica é útil porquê? Porque, obviamente, há quem não goste do aspecto mais grosseiro de ter aqui este lapela assim quadrado e assim ficam com um sistema sem fios, literalmente, para o que quiserem. Digam-me agora uma questão para finalizar. O que é que acharam do som deste vídeo? Se vale a pena o investimento de um microfone de lapela, ou este ou outro eventualmente, se gostaram deste, nunca se esqueçam que para elevar o áudio dos vossos vídeos, se for esse o caso, a diferença é surreal se usarem um microfone da câmara ou se usarem um microfone de lapela. E é isto malta, espero que tenham gostado, que vos tenha ajudado de alguma forma, hoje num vídeo mais curtinho, mas obviamente é um produto muito mais rápido também para analisarmos. Deixem um like e um subscribe, não se esqueçam nunca de passar no nosso site em egitana.pt, há lá muitas soluções destes e de outros produtos, por hoje é tudo, obrigado por estarem desse lado, Egitana por aqui, até já!